欢迎收看《关键时刻》。在六月二十四号的时候，瓦格纳的领导人普里戈金他发动了兵谏，他说他受不了普丁旁边的人，他要清军撤。他说这些人阻碍了俄罗斯的发展，给了普丁很多错误的建议。但是呢，他的部队先掌握了南部一个重要的城市，然后他挥军北上。挥军北上的时候，哎，几乎没有得到任何的阻挡。然后呢，离莫斯科两百公里的地方，他就停了下来。接到白俄罗斯的总统卢卡申夫的一个电话，两个人讲了以后，他居然兵舰就停止了，部队就解散了。然后从此之后，普里戈金就没有任何的踪迹。有人讲说他在哪里？他在圣彼得堡。有人讲说他在白俄罗斯。那呢，总是飘忽不定，没有发表他正式的谈话。但可怕的是，到了今天，他透过了瓦格纳的专属的 Telegram。发表了一个四十一秒的宣言，这四十一秒的宣言震撼了全世界。难道俄罗斯要出大事、出大大事吗？他居然讲，现在我们比任何时刻都需要你的支持，谢谢。我们要让你明白，正义寄进去是要打击叛徒、动员我们的社会，来取得我们得到很多的成就。难道普里格金没有被打败吗？我们看到现在，普丁已经想办法将。整个瓦格纳在俄罗斯境内所有的标志全部抹去，难道瓦格纳还重新存在吗？而且他现在这个招募兵、招募佣兵的这个事情，确定不会跟国防部有任何的谈判。大家现在非常好奇，现在普里戈金这个动作只是半夜吹哨子为自己壮胆，还是说整个俄罗斯又有一股腥风血雨的开始呢？好，在这段里面，资深媒体人张宇轩也加入我们的讨论。宇轩，你好，好，走。现在全世界都在关注俄罗斯接下来会有什么样可怕的发展，因为已经沉寂一段时间的普里戈金，竟然透过他们专属的 Telegram 发表了一个四十一秒的演说。Чтобы вы понимали, наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята. So. 布里格金不是已经缴械了吗？对，他不是已经跑到白俄罗斯了吗？他不是已经交出他的部队了吗？是，怎么今天哎突然发表这四十一秒的一个宣言？四十一秒宣言嘛，他要征兵，哎要征兵干嘛？哎，他说他现在号令瓦格纳启动。全球战争机器，抱歉，实际上沉默了八天左右了。这所谓普里戈金呢，发出了一个穿云箭，他讲号令我们所有的瓦格纳，我们要这个准备下一场胜利。你看，我相信你们会看到我们在前线取得下一场胜利，多谢你们。那他还说什么？我想让你们明白，我们的正义进行曲是为了打击叛徒，还有动员我们的社会。我认为我们已经取得很多的成就，然后我们比任何时时候更需要您的支持，谢谢你。所以你看普里戈金呢，他讲这个话，抱歉，那。之前布林肯才说，这个普里格金这些判断是好戏才更要上演，只是序曲而已。所以讲，哎，还真的，他没有想到，他们不甘寂寞之后，八天之后发出这个，他发出这个，然后干什么？当然，哎，宝姐，他也看到现在我的瓦格纳怎么样？最近一段时间，你不是人不在这个瓦格纳，你已经离开了这个俄罗斯之后，普丁不是开始去抄家瓦格纳吗？对。那事实上，你看，连瓦格纳原本的这个 logo 都已经被他挖掉了嘛，现在就没有了嘛，对不对？在目前为止来说，好像普丁没办法完全掌。握这一台瓦格纳的这个战争机器，所以现在呢，普里戈金又出来号令这个瓦格纳的这个战争机器。那他到底要做什么？而且他甚至现在准备在俄罗斯征兵，哎，人家就说，哎，你到底是想要干什么事情啊？而且他征兵说什么？他要成立一个暴风部队。对，瓦格纳并没有解散，而且瓦格纳还要取得胜利。他要干什么？对，没错。这样你看，连反联修他就说，他的标题就说：“瓦格纳继续招募。”那普里格金说：“呼吁公众这个支持。”那为什么？《金融时报》都报道了。对，那为什么？因为事实上之前不是跟俄罗斯跟这个他他跟。他这个透过卢萨卢卡申科跟这个普丁达成协议嘛？他说瓦格纳士兵在流产判断之后只有三种：加入国防军、回家，还有追随普普这个普里格金流亡到白俄罗斯去嘛？那照理说，你已经不能够再出来啊！你要缴械了，你要流亡到白俄罗斯去，你怎么会这个样子呢？就被他他继续在这个。
发这个所谓动员或是征征召士兵的这个状况。而且他不但是募集俄罗斯的士兵，对，他干嘛？你是到俄罗斯南部一个叫克拉斯诺达尔的地方，对，欸、接受培训，对，也就是瓦格纳竟然在俄罗斯还有自己的地盘，他就说，哎、欸，我们他在他专属的 Telegram 上面说，哎、欸，发出一个动员令，就是说我们现在招募士兵，那招募士兵啊，你要前往俄罗斯南部的这个克拉斯诺达尔地区来说接受这个培训，他觉得奇怪，啊，你不是。士兵要缴械，你干嘛又要重新再重新再这个募兵？然后你要搞什么？他就说：“哎、欸，我们现在是要这个特殊行动。”他说：“我们有各种职业的空缺，那包括说在特别军事行动，就指的是乌克兰作战的风暴突击队，就是他们把自己定门。”募集这批人，对，叫风暴突击队。但是问题是你真的是要去前线打仗，还是要干什么？还是你假借这个名义呢？募集了一堆人人马。那你知道这个反人修太就说，那就打电话去试试看，这个也也不知道是真的还是假的嘛。你说《金融时报》还去招募了？对，他就打打过去了。那打过去的时候，他就说什么？哎、欸，你想要加入？这是对方的招募人员说的。你想要加入瓦格纳，必须删除所有的社交媒体，因为呢，招募过程呢，如果你有社交媒体，我们变得很复杂，所以你要删除，就是表示说你要加入我们的这个部队。那如果你要部署的前的训练呢，我们在俄罗斯南部的这个莫尔莫尔基诺村呢，持续三个礼拜，他讲得非常清楚。就没有，他就说，哎、欸，瓦格纳下一步是什么？征兵是不是受到影响？那他又说什么？在气毒判断之后，征兵活动有没有说没有受到任何的这个这个影响啊？那你为什么会相信这个消息？就表示这个消息假的吗？如果有任何不对劲的话，那我们现在就不会进行这次的谈话啦。那好，他说新兵呢还会按我们瓦格纳签合同啊，而且不是跟俄罗斯国防部，哎、欸，不是特别强调，对，是跟瓦格纳签合同，不是跟俄罗斯国防部签合同。对，可之前不是要求，对、啊，瓦格纳的士兵一定要签约进到俄军吗？对，而且现在瓦格纳不是已经被这个俄罗斯掌握了吗？那为什么好像还是普里格金在动员这样一个状况？而且瓦格纳不是。要消失了吗？哎、欸，就没想到普里格金还继续这样。那我们和他们没有任何关系，就是我们跟国防部。那你看过普里格金的这个声明稿？我们不会跟他们签订任何的合同，就是不会跟相关的国防部,防部签订任何合同。所以，他事实上现在普里格金真的在俄罗斯动员的士兵。那他到底要做什么？难道他是如同他说了，我们要是做乌克兰的这个特别军事行动吗？搞不好他要搞破坏。而且，华盛顿邮报还特别报道说，现在俄罗斯军方不是。当普里戈金是这个声明一出来了以后，哎、欸，他们就讲说这一段时间，俄罗斯的军方出现很多怪异的事情。没错，六月二十八号、二十九号，哎、欸，他的通讯网路竟然被人家侵入了，对，竟然进到了一个瘫痪状态。对，没错，我们还原所有的时序，就六月底的时候，普里戈金不是兵舰吗？兵兵舰一天就没有了。那到今天他出来的这个过，七月三号出来的这个过程，射出穿云箭，中间发生了很多诡异的事件。什么诡异的事件？那卫星，俄罗斯的军方卫星系统，它在六月二十八、二十九号被人为的破坏，骇客破坏之后，然后整个瘫痪。那这个系统是什么 ？Dozo Teleport 这个系统，这系统其实是俄罗斯国防部在用的。他们这个，哎、欸，人家就说觉得奇怪，为什么会突然之间这样？因为如果假设是美国的骇客或是神其他骇客，没有必要这样。那到底是谁？大家完全不知道。美俄军方都说，哦，我们不知道这是谁啊。哦，那所以都完全不知道。所以，因为它有四条。那其中，其中做了攻攻击之后，一天的修复之后，其中目前为止已经恢复一条，另外三四条还没办法恢复。你说总共四条被攻击，只有一条恢复运作，对，三条还继续瘫痪。他讲了嘛，他是俄罗斯联邦还有这个军方之间的，所以也就是军方跟俄罗斯官方的相关的通通讯。那为什么大家就说这件事很诡异？因为我我就讲普里戈金发生兵舰，到今天他发出穿云箭，这中间发生的事情。好，那现在大家都认为是谁搞的？搞不好是普里格金搞的，是瓦格纳干。为什么是这样？他瓦格纳有这个能力。哎、欸，问题是就是这样。好，我们那时候事实上在之前的时候，这这个俄罗斯他们攻击的一个国家，他们都先瘫痪你的基础建设啊，等地上的基础建设，甚至连卫星他都给你瘫痪嘛。他就是这样，因为瓦格纳只打进去乌克兰之后，他就破坏乌克兰的 v i a s e t 的这个卫星系统，也就是说是瓦格纳去去把它摧毁的。所以瓦格纳有相关的技术，那瓦格纳相关的技术来说啊，哎、欸，那现在呢，我跟俄罗斯闹翻了，那我当然回过头来转身攻击俄罗斯嘛。因为说实在，所以瓦格纳这个佣兵集团是有能力瘫痪卫星的。当然，因为,為什么？因为卫星其实跟我们一般的系统不太一样，卫星它不是对外联网，所以你知道，你你应该是要从内部才有办法攻击嘛，是，或者说你知道内部的一些东西才有办法嘛，你所以不是往一般的网络啊。所以，哎、欸，你说这个被
攻击的这个网络，是是只有美国、呃、俄罗斯军方对，跟他的卫星两边直接联动，对，没错、啊，它是一个内网，是啊，外人很难进去的你，你除非你要从这个地方突破进去，或者从上面突，问题是不可能，你到底怎么怎么做到？所以为什么人家会怀疑是普里格金？因为普里格金先之前他有瘫痪过乌克兰的这个先例，对，那他当然有这个技术啊，而且他跟俄罗斯官方军方这么好。所以他已经知道很多东西啊，所以他去贪污他不是很容易吗？所以人家就说，搞不好真的就是普里格金在搞了这样一个动作啊。所以原来这段时间已经很出很多事了。对，好，那因为我们知道普里格金现在跟俄罗斯闹翻，那知道，但目前为止俄罗斯的国防部的这个相关的卫星又被瘫痪，就像这几天的俄罗斯的他们内部在传言什么，说哎。欸普里克金搞不好要打我们的这个克里米亚的刺客大桥啦？怎么可能？对，真的就所以你讲这是真的、啊，这是劲爆里面讲的。你看 ，Russia fear angry w a g n e r 打这个他们担心所谓的愤怒的瓦格纳 fighters are p r o t i n g p r o t i n g 就是企图去 blow up Crimea Bridge， 就是他不要炸毁克里米亚大桥。这是他们劲爆报道，报道之后你看。马上，你看，这马上，你看，这是克克兹大桥上面塞车啊！大家害怕，赶快跑！对，为什么？因为这一座大桥，为什么？我现在要摧毁普，因为我跟普丁闹翻了。那我要摧毁普丁的话，那怎么办？因为这个克兹大桥就是普丁统治克里米亚的最大的象征嘛。我这个大桥盖起来的话，对普丁掌握克里米亚是个象征。所以这是从白天到晚上，随二十四小时都在塞车。对，因为大家想要跑，那这个桥已经出现了十三公里的这个塞车。你看，整座桥上面来说，全天这都是纸。爆到不行的一个状况，所以呢，事实上现在大家你看这边这边都是纸爆到不行的一个状况，所以大家头跟尾都已经严重塞车，因为大家都要进去这里面，对，所以头跟尾都严重的塞车。所以这不是空穴来风，这已经在整个克里米亚谣言四起了。对，所以现在大家都想啊，你要打掉这个，那我赶快要在在乌这个克里米亚的要回到俄罗斯，或者俄罗斯要回到克里米亚，赶快都陷回去，不然搞不好这座桥没多久就被炸坏了。所以现在你看。我们就讲国际说是好戏刚开始，哎，看起来的话，好似乎是真的有一场好戏准备要上演的这个状况。而且今天还有一个更可怕的新闻是，是我们讲说，哎，为什么今天布里格金敢用这个所谓的监狱的人？对，搞了半天，哎，现在俄罗斯最大的帮派跟普里格金都有私人交情，是的，这些帮派分子跟我都很熟，难怪。他敢用这些监狱的人？对，我们就讲嘛。事实上，普里格金在当初的时候征兵的时候，他不是跟俄罗斯说：“哎、欸，我要这些囚犯。”那为什么囚犯说：“哎、欸，征兵过来很顺。”那你要说为什么他会征的这么顺？因为很简单，因为普里格金呢跟黑帮他们就是有往来。为什么这样说呢？那黑帮有一个非常重要的这个，算是俄罗斯的教父级的人物，叫做卡拉索夫。他这个就是、啊、我们 Godfather 俄罗斯最有名的，你看他绿贼嘛，哈，他是俄罗斯最有名的帮派，绿贼的这个这个相当于二二这个一。意大利教呃，这个黑手党的教父，所以等于是在俄罗斯的黑道里面，画柱也跟当的卡拉索夫了。那他怎么办呢？他就很简单，我们不是要囚犯吗？他就用他的影片出来，就说：哎、欸，我们这个囚犯欢迎大家都加入我们的这个军队里面来说，等于是他号召了非常多黑帮来这个。所以这些囚犯是他号召的。瓦格纳军队里面，所以那他会听谁的话？当然听卡拉索夫啊，他听卡拉索夫的话，那那我要、這個、他在帮谁？帮谁？帮瓦格纳。所以你看，为什么最近他们回去地方都开始闹事？我觉得搞不好他就是故意要对哈、哦，故意要把这个地方闹得很乱，大家人心惶惶的一个状况嘛。所以你就知道，事实上，而且你知道还有一个非常诡异的，就是我们知道之前不是美国跟俄罗斯不是换球吗？对，他换了这个俄罗斯的头号的这个重要的这个军火商布特。那布特，抱歉啊。前一阵子的时候呢，其实普里格金才跟布特一起飞到很多地方去看很多人啊，所以大家说，哎、欸，难道你要干什么他？他跟普里格金也是朋友，对，也是朋友。所以他市场你看，普里格金他跟帮派也很熟，他跟这个军火商也很熟，然后他跟军队也很熟。现在他现在拥有一切可以造反俄罗斯的可能性啊！而且我不要呢，泽伦斯基最近才接受 CNN 的专访，是他当时就想，哎、欸。半个俄罗斯是都是支持瓦格纳的。对，你看，我们看现在俄罗斯内部真的好戏在塞，外面呢在煽风点火。你看，这是接受 C N 的这个专访的时候，还有说什么？有一半的俄罗斯人支持瓦格纳这个准军事集团的头领的这个叛变。所以简单的说，他就是说，你看。就是这样子嘛，所以他他们就认为说，可能这些人呢有机会可以推翻目前的克林克林姆林宫。好，那除了这个之外，你看六月三十号的时候，当时的美国的中央情报局局长跑到乌克兰，见了乌克兰的总统泽伦斯基，还有情报人员，然后他马上就说什么，哎，我们现在开始宣传啊，然后要招募很多的相关的，他说这是个腐败俄罗斯的高层，这给予 CIA 招募俄罗斯人千载难逢机会 ，CIA 不会白白浪费。你说 CIA 也进到俄罗斯了？对，所以他现在用 Telegram 的这个暗。网，然后联络，那就可以联络我们 CIA 
来相关的人。好，所以你看，事实上，像美国还有这个泽连斯基开始在那边煽风点火，那不止煽风点火，还有非常诡异的状况。七这个六月底的时候，那时候军事叛变的时候，保杰纳有一艘俄罗斯总统的专机呢，从这个正式真真正的飞行轨迹哦，他从莫斯科起飞之后，飞到了华盛顿。飞到华盛顿之后，到底要做什么？为什么在这个这么隐秘的时候，在兵变的时候，他要飞到这个地方来？那目前为止，当然大家不知道，所以你就知道，哎、欸，现在很多蛛丝马迹就告诉你，呃、欸，俄罗斯的这个所谓未来的风云，恐怕会出现一个变色的情形。好，玉凤是没有想到。现在整个俄罗斯真的是诡谲多变吗？本来以为说普里格金带动的这个兵变，哎，你现在停止就已经停止了吧？你都被缴了兵权嘛？你都被丢到俄罗斯嘛？你现在瓦格纳所有的标志都被已经去除了，甚至都要求说，哎，你一定要跟俄罗斯签约，不然你就给我滚出去。没有想到开始也有大动作。然后这两天我们刚刚讲《华尔街日报》也特别报道，普丁干嘛？他想要接收瓦格纳，可是当普丁想把手伸进瓦格纳之后，才发现瓦格纳里面。错综复杂，而且瓦格纳里面只听一个人的，就是普里格金的。对我们来讲说，瓦格纳其实呢，它是一个协和集团。协和集团一开始做的是什么？做食品，做外汇的。所以呢，库克里姆林宫跟这个俄罗斯的军方都是他们这个合作厂商。好，这个协和集团被人家绞杀之后呢，往里面去看，发现。这这边是雇佣兵集团，然后这一整块绿色的呢，其实下面都是什么？叙利亚、叙利亚、叙利亚、叙利亚。你在叙利亚为什么有成立这么多的子公司？因为叙利亚长期以来他们的天然气、他们的油田一直遭受到破坏，所以呢，他们干脆就请瓦格纳集团来进驻。你说这些人就是瓦格纳佣兵？对。然后呢，他们都是实弹在这地方保护他们的天然气，哦、因为所以瓦格纳进到了叙利亚，保护叙利亚的天然气跟石油。对，因为一直有伊斯兰的国的恐怖分子想要来弄他们的这些油气田，所以呢，在那个地方呢，他们都是实弹哦，甚至他们有这个战斗直升机。他这个区域画出来说呢，如果你敢进入到这死亡区，我们就是开枪，我们就是用战斗直升机来高空轰炸你，把它给全部弄平。那你知道这个东西它到底要收多少钱吗？当初叙利亚说呢，不然我们用算的，因为他们当初他每个月可以产四十万桶，可是后来因为被伊斯兰国来破坏，只剩八万桶。他说我们差价来算给你好不好？瓦格纳说不用，我们就抽你的四分之一。抽四分之一，而且呢，我这么高，没错，抽了二十五趴，而且我帮你指定你要转卖给谁，他等于说掐住了叙利亚，你你看喽、哦，还有四分之一的这个产油都是要给他，然后呢，他还帮你看看。锁定说你要卖给谁？到目前为止，这些人在不在？这些人一步都没有离开。你说普丁他想要来接收这里，你要你有办法越过啊普里戈金吗、哦？所以现在叙利亚的油田是瓦格纳在防守，而且叙利亚的油田你挖出来以后，你要往外送，对，往外送后面也要有保安，你要送到哪里？怎么挖？怎么样维护安全？怎么往外送？要送给谁？对，都是瓦格纳。除了叙利亚之外，另外一个国家叫做马利。马利这这个地方呢，其实他们也是常常受到伊斯兰国的一个骚扰，他们就直接讲明了，我一年给你两亿美金。那这些钱呢，其实都是进到普里格金的协和集团。协和集团上面呢，只听一个人，就是普里格金。格金所以在中非这个地方呢，其实瓦格纳的势力还是非常的强大。到目前为止。普丁还没有办法绕过去。如果你有办法绕过普里格金，直接跟叙利亚来谈这个东西，或许有机会把普里格金连根拔起。但是现在叙利亚说，我们签约的人就是跟你普里格金的邪恶集团，我们做得很好，所以他们到目前为止都还没有打算要重新制定合约。在这个情况之下，普丁还想，但是他恐怕是做不到、欸。我们知道，当事情发生的时候，俄罗斯的高层已经打电话给所有瓦格纳集团的所有的驻点，讲说他们已经被缴械了，对，他们不可以随便的移动。俄罗斯的军人，俄罗斯将派人来接管，就全部都是空的。他们完全进不去。对，因为其实他们说总公司在圣彼得岛，他们的子公司呢，在每个地方都有，在整个中非这个，在中中非这个地方呢，有非常多的一个子公司啊。那为什么那么可怕？其实，在这个过去来讲的话，之前二零一七年有个瓦格纳的一个长官，他竟然用大锤子来面对。对付一个不听他话的人，不只是让他的头造成很大的一个损伤，甚至呢，他的肢体上面也都被严重的一个破坏。他故意把这个画面呢给传送出来，为什么？因为瓦格纳在普里格金的领导之下呢，很流行用这一种 TikTok 或是这种影片，告诉大家说。
，我们不像黑水一样做坏事还痒痒痒痒，我们就是给你看说，我们对我们的叛徒是这样，他是血腥同志，他是血腥同志，而且呢，不只是这些画面呢，他甚至呢，其实他拍了一部电影。就像好莱坞一样，一分五十四秒的电影。你说瓦格纳还有自己的电影公司？他还有自己的电影公司。好，帕尔米亚是在哪边？是在叙利亚的一个古城。在这个古城里面，其实有非常多的重要的一个世界遗迹。伊斯兰国来这边考古之后，把它进行破坏，然后呢，甚至在里面发了很多的炸弹。然后呢，他拍了一部电影，就是说瓦格纳怎么肃清这些伊斯兰国的一些恐怖分子。甚至呢，他们找来了什么？找来了这个苏凯。三十四，还有苏凯三十五，半飞来攻击伊斯兰国。他把这个东西呢拍成一部电影，那这部电影就叫《帕尔米拉》。大家，你现在看到的是瓦格纳拍的电影。对，我不但是我用抖音，我要用短影片来告诉我有多么残忍，我有多么凶悍。他现在还可以说我怎么样子跟其他的叛军。进行战斗，对，在这战斗过程当中，是瓦格纳拍的，没错。他除了短影音之外，还有长片。那一分五十，一个小时五十四分，他那个古城叫帕尔米拉。一小时，一小时五十四分的时候，他出现了什么？运输机，出现了战斗机，出现了装呃这个直升机，直升机。所以呢，他每个部分，他告诉大家说呢，你跟我签约，我后面的军事能量是源源不绝的。所以你说这些东西，普丁手要伸进去，你要先想。这些人你叫得动吗？如果这些战斗机你叫不动的话，那这个瓦格纳来讲，他们的实际掌握权力还是在普里格金手上。而且呢，在这个整个过程里面啊，你看到这是中非在转播他的这个瓦格纳电影的时候，整个露天的电影，这露营电影院都是进来了非常非常多的人啊。然后甚至呢，很多人把普里格金当作是一个人民英雄。这是在中非的电影院，中非的电影院放这个瓦格纳有多么样的英勇。怎么样去保护保护中非的人民？结果里面底下看电影的都是中非的人，对，然后非常的多，而且呢，他们强调一点说他们是实弹拍摄的，我们不实弹拍摄，我们不像你们好莱坞哈，那在绿幕前面跑来跑去、跳来跳去，他们的电影呢都是用实弹来来射击的，所以在过去来讲的话，在中非这个地方，它根深蒂固，普里格的、这个、普丁想要来撼动它，其实没有那么容易。哎，可是另外一点是，可是中国在非洲。不是也有自己的武装部队吗？为什么没有看到中国人这样表演呢？好，我们来看到，其实呢，中国的武装部队呢，他们他不是有战狼吗？对，战狼是非常好的一个宣传。可是你看，战狼他可以直接无敌跳到这个索马利亚的海盗船上面，用徒手搏击。这个时候呢，讲出了一个重点，他们都要怎么样？徒手练习，徒手搏击，因为他们每个保全公司里面。都有政府的股份，所以呢，他们是严格控管武器的，你不可以不能带枪。对，所以其实，在很多的地方啊，呃，他们的中国的商人被欺负的时候呢，他们会选择用更高的价钱，高超过三分之一，甚至高一倍的价钱去买像找普里格金那种雇佣兵，因为他们说全副武装，他们想形容普里格金的但的武装是从脚趾到牙齿。你都武装好了，可是呢，这个中国他们自己也都这样，都是徒手的，甚至他们去索马利亚的一个行动里面，因为有这些海盗，所以呢，他们要戴上工作工作手套去用这个流刺网，所以这个过程大家就觉得说，哇，你这个东西战狼说的很厉害、欸，人家瓦格纳有冲锋枪，对，人家有直升机，人家有战斗机，人家有各式的火火力，结果。中国靠双拳，没错，就是战狼的无尽的那个双手。所以在过程来讲的话，这个画面出来的时候，很多的这个中国商人讲说：“哇，那不会在这个地方，我加一个轻机枪，我直接用机关枪扫射比较快嘛。”但是因为没有办法，他们不能够佩戴武器，所以很多中国商人宁愿选择花比较高的价钱去跟。这些海外的这个安全的承包商，因为如果真的发生什么事情的话，金钱是买不到命的。难怪我们要脑袋，在中非的矿产里面，中国人一有六个人一次被屠杀，被屠杀就谁是瓦格纳杀的。在巴基斯坦也有很多的暗杀行动，结果中国束手无策。对，现在来讲的话，其实因为瓦格纳就像我们刚刚讲的，他喜欢做的就是油田跟矿产，而且他跟你是用分润的制度，你不要说什么你要给我保全费，但在过去来讲，中非有些矿场就一一带一路的情况之下。大陆的这个基基建厂商进去，可是基建厂商进去之后呢，还要用自己的员工，所以是从中国大陆自己把劳工给请过去。那中非来讲，就会很多人就不高兴，所以这些分离的主义组织呢，就直接炸了。好，一部分也是找了瓦格纳。那炸了之后呢，其实到目前为止也看他们也是束手无策。好，对的。刚才讲，现在除了俄罗斯现在情绪情情势非常诡谲多这边，另外就是中美。今天美国居然做了一个命令，呼吁他的美国公民说。你现在到了中国是第三级警戒，也就是
，你在中国有可能被非法的拘禁。非法的搜索有这么严重吗？要知道，美国政府今天呼吁，那么所有的美国人啊，三级警戒，也就是说，哎、欸，不是只有中国而已啊、哦，包括澳门、包括香港一样列入三级警戒哦。三级警戒是什么意思？第四级警戒就是说，你不能去，你去了以后，可能就发生什么事情。三级警戒是建议你不要去。建议你不要去，为什么呢？因为很简单，大家都认为是因为七十八岁的美国公民啊，他其实是香港人啊，梁成运，他在五月的时候被中国逮捕，然后判了一个无期徒刑。他年纪已经那么大了，判无期徒刑，很可能最后的结局就是死在这个监狱里面嘛。所以因为这件事情，所以呢，直接美国政府就直接跟所有全世界的美国人说，你只那个中国跟香港、澳门是三级警戒，你去的话。可能遭到搜索、约谈跟逮捕。那发生的事情，不好意思哦，美国政府跟美国的领事馆跟大使馆不会协助你，也没有办法协助你哦。那你就必须自己冒生命的危险呢。现在美国当然讲的，一方面我也不是只是退缩，只是建议我的老百姓、我的美国公民不要去中国。你说，其实更可怕的是，因为美国要加大对中国施压的压度，而这个对中国施压的压力，哎。两国的关系会怎么变化？没有人知道了。对，没错。你现在看到说，哎呀，美国国务卿布林肯好像要去访访问这个，等于说啊，中国了。那有可能两国的这个两领导人是不是有一天啊，在这个、啊、今年底的时候呢，会见面？但是美国参谋长联席会议的主席米利就直接跟你讲，挑明了在公开的场合跟你讲。我们现在不是谈说，哎，习近平说二零二七可能会攻打台湾嘛？他不是说说不能让台湾问题永远拖着等等嘛？那二零二七是他们自己本身备战，还有对中国共产党来讲是一个很重要的日子嘛？那所以呢，那么会不会在二零一七、二零二七之前真的这样讲？米利直接告诉你，他们美国现在是希望习近平主席每天醒来的第一件事情就是想到，今天不是那一天。不是哪一天，不是攻打台湾的那一天，而且希望这样的现象，让习近平主席啊，每天醒来永远都是这样想。美国卖我们现在弹药是要把台湾打造成弹药的储存岛嘛？对。那又卖了我们这些弹药，事实上照理来讲啦，也不是卖什么先进科技的飞弹、啊、还是武器啊。中共不应该动作那么大，一样。二十二十六架次的这个歼十、歼十一，然后歼十六，然后包括、啊、这个等于说五艘的军舰又过来了嘛？那你过来了以后，那么我们一定要驱离，驱离的喊的过程当中，你知道吗？直接他们直接呃，这个直接在这个无线电里面呢，那么也不知道是这个共军的呢，还是这个等于说呃这个老公那边的人，反正他们喊了喊。台湾是中国的，把你弹回去、打回去就对了。台湾是中国的，只有中国人民解放军才能保卫台湾。那除此之外，美国最近也直接那么大秀肌肉，秀什么肌肉？第七舰队直接那么登登出了一些照片。这个照片是什么啊？包括这个等于说 E to D、E to D 的这个空中预警机，还有包括电战机，还有这些超级大航空的飞机，那么直接飞到我们看这个照片。直接飞到南海的岛屿的这个上空啊，他在告诉你这个地方是我的势力地盘。我告诉各位，大家看到，如果这是南海岛礁，上面有建筑，那就是中国填海造陆的。就中国填海造陆的，美国居然讲，哎，我今天有一个 E to D 的预警机，后面有 F 八的这个所谓的这个大黄蜂，哎，我就直接堂而皇之的飞过去了耶。你要知道一件事情啊，那么美国从来不承认中国填海造陆一。以礁变成岛的这样的行为嘛，所以呢，他不断的去提，不断的去挑战中国相关的这个所谓的领土跟领海，所以他的这个神盾舰每隔段时间就故意冲进十二海里之内，他的飞机就故意冲进你啊十二海里的这个领空之内，他就是不承认，因为在国际惯例里面，如果你不去挑战他的话，久而久之约定俗成了以后呢，就好像就变成他的势力范围了嘛。所以在六月份的时候，美国有五十四架次，刚刚讲的每六月份每天。我都有对刚刚讲的对中国抵近观察，结果搞了半天，哎，我不是只有六十四架次的抵五十四架次的抵近观察，更夸张的是，哎，我直接的编了一个机队，直接飞过你南海岛礁的上空。对，没错，五月份的话呢，大概是四十六架次，那到六月份的话，五十四架次，还记不记得？雷根号那时候，雷根号航母器那个舰队呢？那时候不是中共说号称说，哎、欸，他们的那个相关的，那么呃相关的轰六可以接近嘛？那给这个航母一个一个等于说航母杀手给他一个警告嘛？你知道吗？美国人就是这样，你不是要警告我吗？
，结果呢，在山东号出来的时候，直接四架的美军的军机就飞过你山东号的上空。飞过，对，这就是不是直接飞到上面，但是就在旁边故意经过，故意经过，什么意思啊？你用这个所谓的轰六 K 来飞过，我就能用我美军的军机四架给你飞过去啊！这如果要比肌肉、比拳头，你怎么可能是美军的对手？好，宇轩，该讲的，美国现在对中国来讲，我就是彻底压制。彻底压制有一个非常有趣的现象，就是我现在全力的卡住你的 AI， 就没有想到你我卡你的 AI， 但是我的 AI 全力发展，发展刚刚瑞德有讲到，他现在 F 1 6已经可以用 AI 完全控制 ，AI 控控制 F 1 6多可怕！因为 F 1 6是最好的修化给它有全世界最短的、最小的旋转半径，它的肌力非常大。我今天用 AI 的话，我的操控性能、我的拦截能力，还有它的反应速度是人类的两百五十倍。对，宝杰哥，所以过去讲无人机现在不稀奇了，现在叫做无人战斗机。我唯一有意见的就是对于它这个团队的名字，它的名字取名叫什么？叫 Ace。叫王牌，我就应该取得再威风一点，直接叫他杠哦，每个都是 Maverick， 每个都是 Tom Cruise 哦，我就为什么？待会我们来解释一下。来，这是由美国国防高等研究计划署 DAPA 所宣布的。他说什么？我们的人工智慧，也就是我们的 AI， 现在已经可以成功控制飞行中的 F 十六。各位仔细听哦，不是一般的 F 十六，是真的可以在天上飞的 F 十六。他也说，这个人工计划我们刚才讲到了，取名就叫 S， 而且还有一个特别的点，很奇怪，明明都是电脑，而且是无人，是 AI， 但他帮忙设计一个臂章哦，大家知道无人机战斗飞行队一般来讲是什么？是战斗航队才会有臂章啊，它是无人军的耶，对，无人机成军的，而且还有臂章，只是不知道是要贴在这个电脑主机上，还是贴在这个镜头附近，不知道。好，所以这就是他的臂章，当然我还是要把它遮住了，这个臂章就代表。这个无人机、无人 F 十六中队已经出来了。对，没有错，代表它是一个正式成军的机队。好，然后我们来看一下它长什么样子。这个 AI 呢，它总共有四个模式，我跟各位简介一下啦。它多厉害！它比如说现在我们讨论到的是 F 十六，但它如果要切换说，哎，我今天想飞 C 幺三六，行不行？可以按下去，给它一点时间运算，马上可以切换成 C 幺三六的模式。想飞什么就飞什么，想飞什么就飞什么，而且它有几个镜头。六个镜头，这会克服掉人类过去的一个限制。以往人眼只有两个，它怎么样？它有视野上的障碍，而且呢，注意力没有办法同时间观看所有的角度。但它因为有六个镜头，配上一个电脑的视觉处理器，所以在航线上，甚至飞机轨道上，就连附近有飞机靠近，通通都可以第一时间侦测。还有一个最有趣的，它还可以跟塔台对话。他可以塔台对话，对他可以跟塔台进行一些简单的对话。好，那你说美国为什么到底要发动这个计划？当然，最主要原因是说，美国在 F 十六战机设备上绝对是充足无虞的。但最大的问题是什么？缺乏飞行员啊。所以透过这个计划，不但可以克服缺乏飞行员这个问题，还可以达到更厉害的一个处置。它其实非常可怕，而且它是长期的发展。之前我们曾经介绍过是，是它用 AI， 也就是用无人这个 AI 的系统。跟王牌飞行员进行模拟器的对抗，飞行无人机、无人机对抗，全部无人五比零，全部大胜，没有任何一个 F 十六的王牌飞行员可以跟 AI 来对抗。就现在已经不是在模拟器上对抗，我已经飞上天，飞上天一开始我还担心，我还叫王牌飞行员跟着，现在已经不用了，现在完全是自主管理。如果你是自主来控制的话，那太可怕。刚刚讲。你有最小的回转半径，你有最好的攻击能力，而且你可以接收所有的资讯，你所有的资讯你完全无时差的立即反应。对，宝哥，所以这叫幽灵战机。我们来讲到，大家知道，一般飞行员哦，数千个小时，它呢还是会有一个叫做人体极限的问题哦。所以说，我们刚才讲到的，它 AI 跟数千个飞行小时的飞行员大战哦，还不是一般的大战，是 dog fight 哦，近距离甚至用机枪对射、哦，用电脑模拟器的方式去对比。结果呢 ？AI 还已经让了一般人，为什么？他把自己的参数设置在人体极限之内，结果最后比数五比零，而且通通都是秒杀，完全跟连摸都摸不到。而且，日美国可怕也可恶的地方是，你一直在发展 AI， 连 F 十六都可以用 AI 来飞了，结果你尽你所有的力量。去封锁中国的 AI， 对，没有错。现在美国所采取的策略叫做“晶片的柏林围墙”，什么意思
，大家过去知道美国对于这个中国客户，包括什么 Nvidia 啊、晶片的生产啊、制裁，这个只是小 case。现在呢，他要断你的根，连让你生产都没有办法。日本在半导体上有一件事情，全世界没有人比得过它，就叫做光刻胶。那你说光刻胶到底是什么概念？光刻胶，我跟各位介绍，它基本上来讲就是整个半导体制程当中那个皇冠上面的明珠至关重要。我跟各位解释一下，比如说讲一些数据好了。过去呢，在整个半导体制程中，的确材料哦，你说光刻胶只占百分之五，但你知道光刻胶占它的生产总制程成本，整个过程当中，这个我们讲辅辅蚀科也好啦，哦，讲后续的清理好，其实占了三分之一的成本，甚至是高达百分之六十的时间都要花在这个上面。那你说日本到底厉害在哪里？跟各位报告，日本的市占率哦，我们讲光刻胶这件事情哦，占了高达全球七成的市占率。